నెగిటివ్ మీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి దేన్నైనా సరే దాన్ని సులభంగా మార్చుకోగలిగేటటువంటి పవరు ఆ లేకపోయినటువంటిది కోపన్ రూపంలోనో ఈర్ష రూపంలోనో సెటైర్ల రూపంలోనో కట్టుకునే చీర దగ్గర నుంచి పెట్టుకునే బొట్టు దగ్గర నుంచి కూర్చునే యాటిట్యూడ్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ నన్ను నేను ఏది అడిగినా నేను సమాధానం చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉండాలంటే నమస్కారం ప్రియా చౌదరి గారు నమస్తే మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం అంటే ప్రాక్టికల్ గా ఎలా అండి ఎలా అంటే నాగరాజ్ గారు మీరు చాలా బాగున్నారు ఈరోజు అని నేను అనగానే మీ మనసులో ఎంత ప్లజెంట్ ఫీలింగ్ వస్తుందో చాలా అది మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోవటం స్మైల్ వస్తుంది నాగరాజ్ గారు ఏంటి ఈరోజు చాలా బాగున్నారు అని నేను అనగానే ఏంటండి సటర్ లేస్తున్నారా అన్నారనుకోండి మీ మీద మీకు విశ్వాసం లేకపోవడం టు రిసీవ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే ఈరోజు మనం ఫుడ్ తినాలి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో కూరగాయలు ఏమున్నాయో ఏదో ఒకటి వండేసుకొని తినేద్దాం అనేది కాదు ఈరోజు చక్కగా ఉన్న ఈ నాలుగు కూరల్లో కూరగాయల్లో ఈ కూరను చక్కగా వండుకొని తిందాము నా శరీరానికి నేను తినడానికి నేను ఆనందంగా ఈరోజు ఉండడానికి మన కోసం ఒక టైం ఒక కర్రీ చేసుకోవడానికి అలాగే బజార్కి వస్తున్నాను మార్నింగ్ లేచాను లేవగానే అరే పలానా చోట పలానా టిఫిన్ చాలా బాగుంటుంది అని మనకు తెలిసింది అని అంటే ఆ రోజు నీ శరీరానికి ఉత్తేజం కావాలి లేకపోతే నీకు ఒక నీ నీ యాటిట్యూడ్ ఐ మీన్ నీ నీ లైఫ్ స్టైల్లో ఒక మార్పు రావాలి ఆ రోజు నీకు ఒక రిలాక్సేషన్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఆ టేస్టీ ఫుడ్ దగ్గరికి నువ్వు చాలా ఇష్టంగా వెళ్ళి అక్కడ ఆ టేస్టీ ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ నీ ఫ్రెండ్స్తో ఒకళ్ళు ఇద్దరితో లేదా నీ అంతటికి నువ్వే వెళ్ళి హ్యాపీగా అక్కడ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఆ ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తినడం ఓకే తర్వాత నువ్వు సంపాదన సంపాదిస్తున్నావు నెలకు ఒక యాభై వేలు వస్తున్నాయి లక్ష రూపాయలు వస్తున్నాయి లేదు పదివేలే వస్తున్నాయి లేదా ఐదు వేలు వస్తున్నాయి ఆ ఐదు వేలల్లోనో పదివేలల్లోనో లక్షలోనో లక్షల్లో నుంచో నీ కోసం ఒక షర్టు కోసం నీ సంపాదన నీ కోసం ప్రేమగా అట్టే పెట్టుకోవడం ఐదు వేలు ఖర్చు పెట్టడం ప్రేమ కాదు అది దుబార దాంట్లో సగం ఖర్చు పెట్టడం ప్రేమ కాదు అది ప్రణాళిక లేకపోవడం కానీ దాంట్లో నుంచి ఐదు వందలు నీ కోసం సపరేట్గా తీసి పెట్టుకొని నీకు ఇష్టమైనటువంటి షర్ట్ని నీకు నచ్చినటువంటి షర్ట్ని నీ శరీరానికి నప్పినటువంటి షర్ట్ని నువ్వు వేసుకోవడం నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోవడం అలాగే విమర్శలు వచ్చాయి ఏంటి నాగరాజు గారు ఏంటండి ఆ వీడియోలు ఏంటి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ పిచ్చ పిచ్చ వాళ్ళందరినీ ఇంటర్వ్యూలు చేసేస్తున్నారు జనాలందరినీ ఏమి చేస్తున్నారు అని అనగానే ఒకసారి ఒక ఎనాలిసిస్ మీలో ఎలా ఉండాలి అంటే ఈవిడ నాకంటే వయసులో పెద్దది విద్యావంతురాలు లేకపోతే ఈవిడ ప్రపంచంలో ప్రపంచాన్ని నాకంటే ఎక్కువ చూసి వచ్చింది నిజాయితీగా ఉంటుంది ఈవిడ ఈవిడ మాటల్లో నా పట్ల విమర్శనాత్మక ధోరణి ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా సద్విమర్శ నాకు ఉపయోగపడేదా లేకపోతే ఈవిడ కావాలని చేస్తుందా అనేటటువంటి ఒక అనాలసిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ అనాలసిస్ రియల్లీ మీ మీ కెరీర్కి సరిపడేదైతే దాన్ని ప్రేమగా స్వీకరించడం అవునా నేను సరిదిద్దుకోవాలి ఎస్ మేడం ఎందుకు చెప్పారు నా ఇంటర్వ్యూస్ జనాలు చూస్తున్నారు అనే యాటిట్యూడ్ తోటి చెప్పారు నాతో చనువుగా ఉంటున్నారు కాబట్టి చెప్పారు కాబట్టి ఆవిడ ఆవిడని మేడం ఇంకొంచెం సజెషన్స్ ఇవ్వండి అని ఇంకొంచెం ఆమెతో నేను ఫ్రెండ్షిప్ పెంచుకున్నాను అని అంటే నా లైఫ్ బాగుంటుంది నా కెరీర్ కోసం నేను దాన్ని స్వీకరిస్తాను అనేది నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోవాలి లేదు నిజంగానే నేను నిన్ను విమర్శించాను నువ్వు ఎంత బాగా చేసినా కూడా నేను నిన్ను విమర్శించాను బట్ నేను నీకంటే వయసులో పెద్దదాన్నైనా నీకంటే విద్యాధికారులనైనా లేదా నీకంటే తోపునైనా కానీ నీ పట్ల నేను ప్రేమ చూపించకుండా ఉండడం అనేటటువంటి దాన్ని నీ పట్ల నువ్వు చిన్న చూపుగా తీసుకోకుండా నేను చేసింది కరెక్ట్ మేడము ఈ విషయంలో నా పట్ల జలస్గా ఉన్నారు బట్ ఐఎమ్ ఫైన్ అనేసి దాన్ని ఇంకొంచెం మెరుగులు దిద్దుకునేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకొని నిన్ను నువ్వు సమర్థించుకోవడం అనేది నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోవడం అవును ఫుడ్ ప్రేమగా తినాలి మనకి ఇష్టమైంది తినాలి అడ్జస్ట్మెంట్లో అప్పుడప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి బట్ ఏదో ఒక రోజు కాదు పూ రోజులో ఒక పూటైనా మనకి ఇష్టమైనది తినడం ఫుడ్ బట్టలు 
ఎప్పుడు కాంప్రమైజ్ కాకుండా లేకపోతే పక్కనాడు కొనుక్కున్నాడని పరిగెట్టుకొని వెళ్ళి కొనుక్కోకుండా లేకపోతే ఇంకో మన మనసుకు నచ్చింది మన ఒంటికి నప్పింది అద్భుతంగా అందంగా మన కోసము ఒక బడ్జెట్టు ఒక బట్టలు అలాగే మన యాటిట్యూడ్ మనం ఏం చదవాలనుకుంటున్నాం మనం జీవితంలో ఏం సాధించాలని అనుకుంటున్నాం అరే ఇంత కష్టపడాలా ఈ పని కోసం అని చెప్పి ఒళ్ళు దాచుకోవడం అనేది కాకుండా నేను కొంచెం కష్టపడ్డాను అంటే నేను పలానా శిఖరాన్ని అధిరోహిస్తాను కాబట్టి ఈ కష్టాన్ని నేను ఇష్టంగా స్వీకరిస్తున్నాను అని ఏదైతే మీరు దాన్ని ఇష్టంగా తీసుకొని దాంట్లోకి మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారో దాన్ని ప్రేమించటం పనిని ప్రేమించడం అంటే మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోవటం దేన్నైనా కానీ పాజిటివ్ సెన్స్లో తీసుకొని నెగిటివ్ మీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి మీలో ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏంటో బయటికి తీసుకోవడం అనేది మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోవటం ఇకపోతే దీన్ని ఇంకొక కోణంలో ఎలా చూడాలి మనల్ని మనం ప్రేమించుకోలేకపోవడం తనను తాను ప్రేమించుకోవడం అరే మేడంకి ఒక నమస్కారం పడేశాను అంటే పది గంటలైనా ఏడు కూర్చొని చచ్చినట్టు కూర్చొని నాకు చేసి పెడుతుంది నా వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ నాకు నాకంటే పెద్దది కాబట్టి నాకు నన్ను నేను ప్రేమించుకుంటున్నాను ఆవిడ ఆశీర్వాదం తీసుకుంటున్నాను ప్లస్ ఆవిడ ఆహారాన్ని కూడా నేను సంతృప్తి పరుస్తున్నాను అనుకుంటే అది పాజిటివ్ ఏ నాగరాజు గారు ఏ ఇవిడ గోల్ ఏంటబ్బా నాకు అర్థం కాదు ఉంటుందండి మా పనులు ఉంటే మేడం మీకు అయినా నిన్న మీరు నిన్న ఫోన్ చేశాను లేదన్నారు ఇవాళ అన్నారు ఇవాళ వచ్చింది సార్ వచ్చింది మేడం అని మీరు ఒక మొహం అదోలా పెట్టేసుకొని కూర్చొని అంతేలేండి నా నాకన్నీ ఏంటో ఇవాళ పొద్దున్న లేగిస్తే అన్నీ ఏంటో ఎదురు వస్తా ఉన్నాయి ఇట్లా అని అనుకున్నారు అనుకోండి మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోలేకపోవడం ఓకే మీ మీద మీకు ఎప్పుడైతే ప్రేమ ఉంటుందో ఎదుటి వాడిని లౌక్యంతో మీరు మీ వైపు తిప్పుకోగలుగుతారు ఎదుటి వాడినైనా ఎదుటి దానినైనా ఎదుటి పనినైనా మన పనినైనా దేన్నైనా సరే దాన్ని సులభంగా మార్చుకోగలిగేటటువంటి పవరు మనల్ని మనం ప్రేమించుకున్నప్పుడు వస్తుంది అవును సో ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు ఫస్ట్ ప్రేమించుకుంటావో నీ క్వాలిటీస్ పెరుగుతాయి నీ పవర్ పెరుగుతుంది నీ పవర్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఏర్పడడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది ఇది విశ్వధర్మం విశ్వధర్మం ఎస్ ముందు ఎందుకు అంటే నీ జన్మని నువ్వే ప్రేమించకపోతే ఈ విశ్వం ఎలా ప్రేమిస్తుంది ఈ దేవుడు ఎలా ప్రేమిస్తాడు నీ భార్య ఎలా ప్రేమిస్తుంది నీ ఎదురుకుండా కూర్చుని గెస్ట్ ఎలా ప్రేమిస్తాడు లేకపోతే ఇంకా ఇంకా నీ బిడ్డ ఎలా ప్రేమిస్తారు నీ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ప్రేమిస్తారు నిన్ను నువ్వు విమర్శించేసుకుంటే నా బతికింతే నేను ఇంతే అనో లేకపోతే నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోలేక నీలో ఉన్నటువంటి అసహనాన్ని ఎదుటి వాళ్ళ మీద కోపం రూపంలోనో లేకపోతే సటైర్ల రూపంలోనో లేకపోతే ఈర్ష రూపంలోనో లేకపోతే ఇంకొక రూపంలోనో నువ్వు బయట పట్టేసుకుని నీ నోరు పారేసుకున్నావు అనుకో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నిన్ను ఎవరు ప్రేమించలేరు కారణం ఏంటి అంటే నీలో నీకు ప్రేమ లేకపోవడము ఆ లేకపోయినటువంటిది కోపం రూపంలోనో ఈర్ష రూపంలోనో సెటైర్ల రూపంలోనో బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం గుర్తించుకుంటామో మనం అందంగానే అద్దంలో చూసుకోగానే రోజు రోజుకి నాగరాజు గారు పదిసార్లు అదే ఏందో మమ్మ ఇంత అందంగా అన్ని కనిపెట్టింది ఎందుకోసమో అనుకుంటాడు కదండి కదా ఎందుకిలా అదే ఎందుకిలా అదే నేను అడుగుతా ఎందుకు ఇలా కంత బాయిలమ్మ రోజుకి పదిసార్లు ఎపిసోడ్ చేయకుండా అద్దంలో చూసుకుంటున్నాడని నేను బాధపడతాను అంత ప్రేమించి చేసుకుంటాడు నాగరాజు తన ఓకే ఇంకా ప్రియా చౌదరి ఉందనుకోండి నేను చెప్పాను కదా ఏముందంటే ఈ రోజు నేను ఒక ఎపిసోడ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇన్ని లక్షల మంది నన్ను చూస్తున్నారు అంటే నా ఆహార్యాన్ని నేను ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలి కట్టుకునే చీర దగ్గర నుంచి పెట్టుకునే బొట్టు దగ్గర నుంచి కూర్చునే యాటిట్యూడ్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ నన్ను నేను ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి అనేటటువంటి దాని మీద నేను చూపించేటటువంటి శ్రద్ధ ఏదైతే ఉంటుందో నన్ను నేను ప్రేమించుకోవటం అర్థమైన దాన్ని ఎప్పుడైతే నేను ఇవన్నీ ఫాలో అవుతానో నాకు మెల్లమెల్లగా నా చుట్టూ ఉన్న ఒక పాజిటివ్ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది నాకంటూ ఒక సర్కిల్ ఏర్పడుతుంది నాకంటూ ఒక యాటిట్యూడ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్ తోటి కూడుకున్నదై ఉంటుంది ఎందుకు ఇది వచ్చింది అని అంటే నన్ను నేను తీర్చిదిద్దుకున్నాను నన్ను నేను ఎప్పుడు తీర్చిదిద్దుకుంటానంటే నన్ను నేను ప్రేమించుకున్న రోజున సో ఇవాళ నేనేమి ఇవ్వాలి ఎస్ ఇవాళ ఒక కంటెంట్ ఇవ్వడానికి నేను వెళ్తున్నాను ఏ రోజు కూడా నాగరాజు గారు ఏదన్నా ఒక విషయం ఉందంటే ఒకరోజు ముందు ఏదన్నా ఒక రోజు ఆ ముందు రోజు ఏదన్నా ఇష్యూ జరిగితే మేడం రేపు దీని మీద చేద్దామని అనడం తప్ప ఆ నిమిషం వరకు ఆ క్షణం వరకు ఏం ప్రశ్న అడుగుతాడు ఏం ప్రశ్న వేస్తాడు అనేది మనం చేసేయన్నీ అప్పటికప్పుడే 
మోస్ట్లీ నాకు ఏదైనా పర్టికులర్ కావాలనుకుంటే మాత్రం నాకు ఇది కావాలి లైక్ శ్యామ సింగరాయ్ ఎప్పుడో ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది లేకపోతే ఇలాంటివి ఏదన్నా ఉంటేనో కొంచెం ఆ రోజు రాత్రి ముందు చెప్పడము ఒక రోజు ముందు మాడం రేపిది చేద్దాం మీరు కొంచెం త్వరగా వస్తే త్వరగా రావడం కోసం లేదంటే రేపు టాపిక్ ఇది చేద్దాం మళ్ళీ నేను మర్చిపోతానా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పడం కోసము అలా డిస్కస్ చేసుకున్న సందర్భాలు ఉంటే తప్ప మీరు ఏం అడుగుతాననేది నాకు తెలియదు ఏది అడిగినా నేను సమాధానం చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉండాలంటే మూడు విషయాలు నేను ఫాలో అవ్వాలి ఒకటి ఏంటి అని అంటే నా ఫిజికల్ అపియరెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి నా మెంటల్ స్టేటస్ నేను పర్ఫెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి నా యాటిట్యూడ్ని ఎదుటి వాడికి ఇబ్బంది కలగకుండా నన్ను నేను మౌల్ చేసుకోవాలి ఈ మూడు నువ్వు ఏ ప్రశ్న అడిగినా నేను సమాధానం చెప్పడానికి నాకు అనర్గళంగా నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ని ఇవ్వగలిగేటటువంటి ఆయుధాలు దానికోసం నేనేం చేయాలి నన్ను నేను బాగా పెట్టుకోవాలి నాకు బ్రెయిన్ షార్ప్ అవ్వాలి నేను బా ఒకటి రీడింగ్ రెండు చదివింది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మైండ్ సెట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకూడదు వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటి మెడిటేషన్ ఇట్ కీప్స్ అస్ వెరీ కూల్ అండ్ వెరీ పాజిటివ్ మెడిటేషన్ ఎప్పుడూ కూడా మనల్ని మన మీద మనకి ప్రేమని క్రియేట్ చేస్తుంది నాగరాజు గారు ఓకే మన మీద మనకు ఒక అటెన్షన్ పే చేస్తుంది ఎదుటి వాడి మీద ఒక దృక్పథాన్ని ఒక పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునేటటువంటిది మెడిటేషన్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మనము లౌకికము అలౌకికము రెండు ఉంటాయి లౌకికము అంటే ప్రదర్శించేది అలౌకికము అంటే మనలో మనము ప్రశ్నించుకునేటటువంటిది ఈ రెండు కూడా పరస్పర విరుద్ధాలు డిప్లొమాటిక్గా ఉండడం సటైరిటికల్గా ఉండడం వేరు అలౌకికంగా ఉండడం అని అంటే నీలో నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు తరచి చూసుకుంటావు ఈరోజు ఏమన్నా రోజు రాత్రిపూట మెడిటేషన్ చాలామంది అడుగుతారు నాతో ఎవరైనా పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నా నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఒకసారి వచ్చినా ప్రియా ఎప్పుడు చూసినా ఎప్పుడు చూసి మేము మాకు మెలకు వచ్చి చూసినా కూడా మీరు కూర్చొని మెడిటేషన్లోనే ఉంటారేంటి అని అంటారు నాకు నిద్ర పట్టదు నాకు నిద్ర అంటే నిద్ర పట్టదు అని అంటే నిద్ర పట్టని సంవత్సరాల తర్వాత నిద్ర పట్టని రోజులు కూడా ఉన్నాయి జనాలు అందరూ నిద్ర పట్టట్లేదని యూట్యూబ్లు చూసుకుంటున్నావు సినిమాలు చూసుకుంటున్నావు లేకపోతే నిద్ర పట్టట్లేదని దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నావు చేశారు నేను ఆలోచించింది ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు నాకు ఎంత గొప్ప వారం ఇచ్చాడు అవును నిద్ర పట్టకుండా అంటే ధ్యానం చేసుకుంటానికి నాకు ఎంత గొప్ప వరం ఇచ్చాడు నిద్ర అనేది లేకుండా అనుకున్నాను అంతసేపు కూడా తెల్లవారు జాం వరకు కూడా నాకు నిద్ర అనిపిస్తే పడుకుంటా అది ఒక గంట కావచ్చు అరగంట కావచ్చు మళ్ళీ మెలకు వచ్చిందంటే మళ్ళీ లేచి మళ్ళీ మెడిటేషన్లోనే కూర్చుంటా ఎస్ నిన్న ఈ స్థాయిలో ఉన్నా ఇవ ఈ రోజు నా మెడిటేషన్ నా నా మాస్టర్స్ నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకెళ్లారు లేకపోతే ఈ రోజు నాకే విధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను మెడిటేషన్లో నేను తెచ్చుకోగలను లేదు ఈ లెవెల్ని నేను ఈరోజు ట్రై చేస్తే నేను ఏ స్థాయికి నేను వెళ్ళగలుగుతాను సో నేను సమాజంలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఈ సమాజంలో నాకు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీని నేను క్రియేట్ చేసుకోవడానికి నేను ఇంకా ఏ స్థాయిలో నేను నన్ను నేను మౌల్ చేసుకోగలను ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి నేను వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చొని మనం మాట్లాడుకోగలుగుతున్నామంటే నాగరాజ్ గారు ఇది ఎప్పుడో డిజైన్ చేసి చేయబడి ఉంది అవును లేకపోతే అది అంత తేలిగ్గా రాదు అలాగే మన జీవితంలో జరిగేటటువంటి ప్రతిదీ కూడా డిజైన్ చేయబడి ఉంది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ డిజైన్ చేయబడి ఉంది దాన్ని ఎలా డిజైన్ చేయబడి ఉన్నది ఇప్పుడు నాగరాజ్ గారు ఉన్నారు వరుసని డిజాస్టర్స్ వచ్చేసాయి ఒక 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 త్రీ మంత్స్ ఏ ఇంటర్వ్యూ సక్సెస్ కాలేదు డిజాస్టర్ 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 ఇది ఆల్రెడీ మీ మీ ప్లానింగ్ లో ఉంది బాబు ఈ టైం నువ్వు ఇది అనుభవించాలి అని ఎందుకు అని అంటే అంతకు ముందు అంతా మిథునం హిట్ అయిపోయిందనో ఇంకొకటి హిట్ అయిపోయిందనో ఎక్కడ అనంటే ఆ ప్రియా చౌదరా వస్తే కూసా మనమయ్యా అనే స్థాయికి వెళ్ళాడనుకుంటుంది భారీ డిజాస్టర్ లో ఉన్నారు మీరు సో ఆ సిచ్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ పరిస్థితులు మనకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని హౌ టు మేక్ ఇట్ పాజిటివ్ అదే సిచ్యుయేషన్ లో ఇంకొక విధంగా నేను డిజాస్టర్ లో ఉన్నాను అది మీకు కూడా తెలుసు మీరు ఆన్ స్క్రీన్ డిజాస్టర్ లో ఉన్నారు నేను ఆఫ్ స్క్రీన్ డిజాస్టర్ లో ఉన్నా సో రెండు పాజిటివ్ లోకి ఎలా వచ్చింది అప్పుడు మీకు నాకు ఇద్దరికి ఇది ఉంది నేను ఒక దారి కోసం చూస్తున్నాను మీకు హెల్త్ బాగాలేదు ఆ టైంలో మిథనం స్టార్ట్ అయింది 
ఆ టైంలో ఒక హెల్త్ పరంగా తర్వాత కొన్ని ఇష్యూస్ పరంగా నేను చాలా వెరీ వెరీ లో ఎనర్జీలో ఉన్నాను నేను ఆ టైంలో మీరు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ పరంగా ఆన్ స్క్రీన్ మీద ఒక ఇష్యూ తోటి ఒక దీంతోటి మీరు బాగా డిజాస్టర్ మూమెంట్ లో ఉన్నారు ఆ డిజాస్టర్ మూమెంట్ లో నా హెల్త్ పరంగా నాకు మీరు హెల్ప్ చేయటం కానివ్వండి మీరు డిజాస్టర్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు నేను మోటివేట్ చేయటం కానివ్వండి ఇద్దరు ఎనర్జీస్ కూడా మనం ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకుంటాం అక్కడ ఎనర్జీ షేర్ అయ్యింది మీలో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ ఎనర్జీ నాకు షేర్ అయ్యింది నాలో ఉన్న పాజిటివ్ ఎనర్జీ మీకు షేర్ అయ్యింది ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అయ్యింది మీరు నాన్న మోటివేట్ చేశారు మేడం మీరు చేయగలరు మేడం మీరు కూర్చోగలరు మేడం మీరు కూర్చోండి ఒక పది నిమిషాలు కూర్చోండి ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చోండి జ్యూస్ తెప్పిస్తాను తాగండి లేకపోతే పడుకోండి కొంచెంసేపు బయటికి లాగడానికి మీరు ఎంత వెయిట్ చేశారు నా దగ్గర నుంచి సో నేను నా వల్ల కాదమ్మా ఇంకా నాతోటి కావట్లేదు నా కళ్ళు అసలు మంటలు వచ్చేస్తున్నాయి కళ్ళు థర్టీ వర్షాలు తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు కూడా కంటెంట్ కోసం అలా కూర్చున్న రోజులు ఉన్నాయి ఎలా జరిగింది అంటే ఆ రోజు మీలో ఉన్న తపన ఏంటి అని అంటే ఎలాగైనా నేను ఒక హిట్ కొట్టాలి అని మిమ్మల్ని మీలో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్నెస్ ని బయటికి తెచ్చుకునేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఉండబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎనర్జీ కూర్చొని ఉంది అలాగే ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఈ ప్రియా చౌదరి ఏ విధంగానైనా నేను ఈ సర్కమ్స్టెన్సెస్ నుంచి నేను బయటపడాలి నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఈ దునియాలో నేను నిలబడాలి అనుకునేటటువంటి అటిట్యూడ్ తోటి పట్టుదల తోటి నేను కూర్చొని ఉన్నాను కాబట్టి మీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ నాకు యూస్ అయింది మీ అనుభవం నాకు తోడైంది అప్పుడు మీరు నాకు కావాలనుకున్నాను ఇలా ఉంటుంది మీ వాయిస్ బయటకు వెళ్తే ఇలా ఉంటది మీ మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇచ్చింది అలాగే నా మోటివేషన్ ఏదైతే ఉందో నాగరాజు దునియా ఇలానే ఉంటుంది అది ఇలానే ఉంటది పడితే ఇలాగే అవుతుంది లే పైకి లే నువ్వు ముందుకు పద ఏదైనా చెప్పడం కానీ ఏదైనా అవన్ మీరు ఇట్లా షూటింగ్ లోనే ఫోన్ ఫోన్స్ వచ్చేటి నేను మధ్యలో రెస్ట్ తీసుకునే టైంలో మీరు టెన్షన్ కంగారు పడిపోయే వాళ్ళు అంటే కంగారు కూడా కాదు ఒక విధమైన నైరాశ్యంలో ఉండేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుంటూ కూర్చునేవాళ్ళు సో అది చూ ఎందుకంటే మీ స్టెప్స్ అన్ని నేను దాటి వచ్చేసాను కదా అవును అవును కాబట్టి నేను చెప్పేదాన్ని ముందు నీ ఫోన్స్ విజాబ్ చేసి పక్కన పడాయి ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ వర్క్ నువ్వు ముందు ఇదేం చేస్తున్నావు నువ్వు దీని మీద యాటిట్యూడ్ నువ్వు నీ యాటిట్యూడ్ గుర్తుందా మూడు నెలల మీరు నేనే కూర్చున్నా తప్ప నేను ఎవరితో షూట్ చేయలేదు షూట్ చేయలేదు చేయలేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇది తప్ప ఏది చేయను చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్ మేడం ఇప్పుడు నాకున్న ప్లాట్ఫామ్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక్కటే దీని మీదే నేను నిలబడాలి అని ఆ రోజు మీరు ఒక పాజిటివ్ ప్రామిస్ తీసుకున్నారు దానికోసం మీరు ఎంత శ్రమించారు ఆ రోజు నాకు హెల్త్ బాగాలేదు నన్ను వదిలేయచ్చు ఇంకొకళ్ళని చూసుకోవచ్చు బట్ మీరు చూడాల నా హెల్త్ ఎలా బాగుపడుతుందో వెయిట్ చేశారు నా హెల్త్ బాగుపడడానికి మీరు ఎంత హెల్ప్ చేయాలో హెల్ప్ చేశారు అట్లాగే నా నుండి సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడానికి ఎంత లాగాలో అంత లాగారు పాత భలే గుర్తించుకుంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్కి లేచి నేను వాకింగ్ చేసుకుని మళ్ళీ మేడం ఇవాళ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి షూట్ ఇవాళ ఫైవ్ థర్టీకి షూట్ మీరు ఏదైనా చేయండి మీరు మీరు యోగాకి వెళ్తారా ఎక్కడికి వెళ్తారా నాకు అనవసరం నేను అప్పుడు త్రీ ఓ క్లాక్కి లేచి యోగాకి ఇక్కడ కూకట్పల్లి కూకట్పల్లి తెల్లారుజామున యోగాకి ఆటోల్లో వెళ్ళడం అంటే అదే తమాషానా అసలు ఆ రోడ్ అయితే మొత్తం అడవు ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట బట్ ఎవరు సేవ్ చేశారు నన్ను ఎవరు తీసుకెళ్లారు నన్ను ఈ యూనివర్స్ నాకు ఎవరినిచ్చింది మాస్టర్స్ నిచ్చింది మాస్టర్స్ తోటి నన్ను నడిపింది ఎందుకు నడిపింది నా టార్గెట్ ఏంటో నా లైఫ్ ఏంటో నేను తెలుసుకున్నాను కాబట్టి నేను లీడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ చెప్తా మీకు షూర్ ఒక గురువు గారి దగ్గర శిష్యుడు ఉన్నాడు శిష్యరికం చేస్తున్నాడు ఆయన దగ్గర ఆయన మహాప పరమ శివభక్తుడు అనమాట గురువు గారు శివభక్తుడు అయితే ఆయన దగ్గర కొంత ఈ ఈయన ఈ భక్తుడు వెళ్తూ ఉండేవాడు నాయ స్వామి భగవంతుడిని మీరు అంత గొప్పగా ప్రేమిస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఏంటి అని అంటే ఆయన చెప్తాడు నాయన భగవంతుడిని నమ్ముకున్నామంటే ఆయన్ని పరిపూర్ణంగా సేవించామంటే ఆయనే స్వయంగా మనకు వచ్చి సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి నువ్వు కూడా శివుడు పూజ చేసుకున్న ఆయన 
భగవంతుడు నీకు కూడా సహాయం చేస్తాడు అని చెప్పేసి అని ఒక ఆయన ఒకటికి ఉపదేశం చేసి వెళ్తాడు ఇక ఈయన పొద్దున్న లేచింది మొదలు పొద్దున మధ్యాహ్నం రాత్రి శివుడికి పూజలు చేస్తూనే ఉంటాడు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడు పూజలంతా చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇతనికి బాగా గురువు గారి ఐ మీన్ ఆ యొక్క సాధువు మాటలు ఇతని బ్రెయిన్ మీద ఎలా వర్క్ చేసినాయి అని అంటే నేను ఏదైనా సరే నేను శివుడి పూజ బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను కాబట్టి నేను కష్టంలో ఉన్నప్పుడు శివుడు వచ్చేసి నన్ను కాపాడుతాడు అది కన్ఫామ్ సరే ఒకరోజు ఆయన చెప్పు వెళ్తాడు అనమాట నాయన నువ్వు బాగా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు పిలువు భగవంతుడు డెఫినెట్గా వస్తాడు నీకు హెల్ప్ చేస్తాడు చిన్న చిన్న వాటికి భగవంతుడిని పిలిచి నువ్వు డిస్టర్బ్ చేయకు అంటే పాపం అదే మాట మీద అతను నిలబడ్డాడు ఓ రోజు ఇలాగే అతను పొలం నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్నాడు ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేసరికి ఏం జరిగింది అని అంటే ఆ మట్టిలో వర్షానికి నేల తడిచిపోయి ఆ బురదలో బండి కూరుకుని పో బండి కూరుకుని పోయేసరికి ఏమవుతుంది ఇమ్మీడియట్గా మనమైతే ఏం చేస్తాము దిగి బండిని ఏం చేస్తాము నెట్టుకొని వస్తాం ఇమ్మీడియట్గా అతను ఏం చేశాడు సా గురువు గారు అన్న మాటలు గుర్తొచ్చినవి చూశాడు ఒక ఒక ముప్పావు లోతు వరకు ఆ బండి చక్రం లోతుకి ఇదైపోయింది వామ్మో ఇంత పెద్ద కష్టం వచ్చేసింది నాకు ఈ కష్టాన్ని లాగడం నా వల్ల కాదు నేను శివుణ్ణి పిలవాల్సిందే శివుణ్ణి పిలిస్తేనే ఈ టైంలో ఎందుకంటే పెద్ద కష్టం కదా అది బండి చక్రాన్ని నేను ఎక్కడ లాపాలి ఎడ్లు కూడా లాగలేవు సో కాబట్టి నేను లేపలేను కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా నేను శివుణ్ణి నేను పిలవాల్సిందే అని చెప్పేసి ఆయన మంత్రం ఒకటి ఇచ్చేళ్తాడు కదా కూర్చొని ఆయన ఏం చేస్తాడంటే బండిలో కూర్చొని వర్షం తాడకుండా లోపల కూర్చొని శివుడు మంత్రం జపిస్తూ ఉంటాడు జపిస్తా జపిస్తా జపిస్తూ ఉండడం కానీ ఆయన శివుడికి వినపడి 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 శివుడు చూస్తూ ఉన్నాడు పార్వతీ దేవుని ఏమండి ఆయన ఓ తగ మంత్రం చదువుతున్నాడు కదా కొంచెం వెళ్ళొచ్చు కదా బాగా ఎక్కువ వైబ్రేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను తొందరగా వెళ్ళండి వైబ్రేషన్స్ ఆగిపోతే హెల్ప్ చేయండి అని అంటే లేదు 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 నేను వెళ్ళడానికి ఇంకా టైం ఉంది అంటాడు ఆయన ఈవిడ తోస్తుంది అనమాట అయ్యో బాబోయ్ ముందు అసలు ఆయన ఆపట్లేదండి బాబు ఆ వైబ్రేషన్స్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఆ మంత్ర వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళండి వెళ్ళి ఏం కావాలో చూసి రండి అని అనగానే హఠాత్తుగా శివుడు వచ్చి భక్త అంటే దడుసు చచ్చిపోతాడు ఆ పాములు గీవులు మెల్లో చూసి అందుకని ఏం చేస్తాడంటే శివుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వెళ్తే బాగోదే కొంచెం నేను కాస్త వేషం మార్చుకుని వెళ్తానని చెప్పేసి ఒక మారు వేషంలో ఒక పెద్ద అయిన వేషంలో వెళ్తాడు అనమాట వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి అడుగుతాడు బాబు నాయన అని తట్టి ఇట్లా లేపుతాడు అనమాట లేచి ఏంటి అది చూడంగానే ఒక పెద్ద ఆయన కనబడతాడు అనమాట శివుడు కాదు వచ్చింది శివుడు అంటే మళ్ళా పాము ఉండాలి చేతులకు పాములు ఉండాలి తర్వాత ఇవన్నీ త్రిశూలం ఉండాలి జటాజూటం ఉండాలి జటాజూటం లేదు వెంట్రుకలు లేవు ఆయన బైరాగి వచ్చిందేమో ఒక పెద్ద ఆయన చాలా బాగున్నాడు మంచి బట్టలు కట్టుకున్నాడు ఏంట డిస్టర్బ్ చేసావు నేను శివుడిని పిలుస్తున్నాను ఐఎమ్ వెరీ మచ్ బిజీ విత్ కాలింగ్ శివ అని చెప్పేసి అని అరిచాడు అరిస్తే కాదు నాయన బాగానే ఉంది అది వినే నేను వచ్చాను నాయన అని అంటే నువ్వెందుకు వచ్చేవారు రావాల్సింది నాయన కదా అని అంటాడు ఆ లేదు బాబు ఈ ఈ విషయం ఏంటో చెప్తే నాకేదన్నా సాధ్యం అయితే నేను హెల్ప్ చేస్తాను కదా అన్నాడు అంటే నువ్వు లేదు నా చక్రం బండి చక్రము చూడు అక్కడ లోపల కూరుకుపోయింది నా ఎడ్లు లాగలేకపోతున్నాయి అని అంటే కరెక్టే నాయన బట్ నువ్వు దీనికి శివుణ్ణి ఎందుకు నువ్వు అంత ఇబ్బంది పెడుతున్నావు అని అంటే వాట్ నాన్ సెన్స్ అది నా ఎడ్లే లాగలేకపోయినా ఇంకా నేనేం చేస్తా నా వల్ల ఏమవుతుంది అంత పెద్ద పెద్ద ఎడ్లే నా చక్రాన్ని బయట వెయ్యలేకపోతున్నాయి అందుకోసం నేను శివుణ్ణి పిలుస్తున్నాను అని అంటే అప్పుడు ఆయన పెద్ద ఆయన ఒక మాట చెప్తాడు ఓ పని చేద్దామయ్యా మన ఇద్దరం కలిసి తోద్దాం బండి చక్రాన్ని మన శక్తి కూడా తోడైతే ఎడ్లు ముందుకు లాగొచ్చుగా శివుడు రావడానికి లేట్ అవుతుంది పోని నీ మంత్రం అందలేదు అనుకుంటా లేకపోతే వర్షంలో ఆయన కనపడతలేదు అనుకుంటా నేను హెల్ప్ చేస్తాను దిగు అన్నాడు అని అన్న తర్వాత ఇక పాపం అప్పటికే చాలా కాలాతీతం అయిపోయింది ఇంకా అక్కడే ఉంటే ఇంకా ఉన్నావంటే వర్షం పెరిగిపోతుంది ఇంకా బండే మునిగిపోవచ్చు నువ్వే శాంతం పోవచ్చు ఇక ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం మరి నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు ఓయమ్మో ఈ పెద్ద మనిషి కూడా వెళ్ళిపోయాడంటే ఆ శివుడు రాక ఈ రాక నేను మధ్యలో ఇరుక్కుపోతానని సరే పట్టు అని చెప్పేసి అని ఇలా ఇద్దరు కలిసి కొంచెం కష్టపడి దాంట్లో నుంచి లేపి ఆ దీంట్లో నుంచి చక్రం బయటకు వస్తుంది ఆ శివుడి ఆ మహిమతోటి కొంచెం అతను ఎఫర్ట్స్ పెడతాడు అనమాట పెట్టి బయటికి ఇద్దరు కలిసి నెడతారు నెట్టేసరికి అప్పుడు ఏట్లు బయటికి లాగి పడేస్తాయి అప్పుడు ఆ శివ పెద్ద ఆయన రూపంలో ఉన్నటువంటి శివుడు ఒక మాట చెప్తాడు నాయన కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మన ప్రయత్నం కూడా ఉండాలి ఎడ్ల మీద భారం వేశాం ఎడ్లు లాగలేకపోయినాయి కానీ మనిద్దరం కూడా ఎడ్లకి సాయం పెడితే ఎడ్లు లాగి బయట పడేసినాయి కదా అవును అలాగే భగవంతుడు కూడా ఎద్దు లాంటాడు నాయన నిన్ను లాగుతున్నాడు
ఖచ్చితంగా నీకు వస్తాడు ఆ ప్రయత్నం కనుక లేకపోతే భగవంతుడు ఇచ్చేటటువంటి ఫలంలో నీకు ఆ యొక్క కష్టం విలువ కానీ ఆ ఫలితం యొక్క విలువ నీకు తెలియదు ఇప్పుడు చూడు అతను బండి బయటికి రాగానే అమ్మయ్య అని చెప్పేసి అని ఆ ఎడ్లని బా పొగిడేసుకుని తన్ను తాను ఇది చేసుకుని ఈ కొంచెం హెల్ప్ నేను ఎవరినైనా అడిగి తీసుకొని ఉంటున్నట్టయితే వచ్చేది అనవసరంగా నేను భగవంతుని ఇది చేశాను నాలో ఇంత శక్తి ఉందా అని తన్ను తాను తెలుసుకుంటాడు అనమాట అరే ఒక చెయ్యేస్తే బయటకు వచ్చేసింది కదా అని చెప్పేసి అని సో భగవంతుడు చెప్తాడు నీ ప్రయత్నం కూడా ఉండాలి అక్కడ అవును కష్టాలు వచ్చినాయి కదా అని చెప్పేసి అని నాకే ఎందుకు వచ్చిందని మీరు తలుపులు ఆ రోజు మూసుకొని కూర్చొని ఉంటే ఆరు నెలలు అయినా ప్రియాసోదులు వచ్చి కూర్చునేది కాదు మాట్లాడేది కదా అలాగే నాకు రోగం వచ్చింది కదా నేను మంచంలో పడుకొని ఉన్నాడు సంవత్సరం తర్వాత కాదు ఆరు నెలల తర్వాత నన్ను ఎత్తు అవతలు వారేసి ఉండి ఉండేవాడు ఎందుకు నేను రావాలి బయటికి రావాలి అనే ఒక ప్రయత్నంలో బయటకు వచ్చి ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీని నేను తీసుకొని ఆ ఎనర్జీస్ని నేను ఎప్పటికప్పుడు ఎత్తుక్కుంటూ యోగా రూపంలో ఎత్తుక్కున్నాను ఇంటర్వ్యూస్ రూపంలో ఎత్తుక్కున్నాను లేకపోతే మెడిటేషన్ రూపంలో ఎత్తుక్కున్నాను మెడికేషన్ రూపంలో ఎత్తుక్కున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి దాంట్లోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు అని అడిగితే ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మూడింటికి నేను ఇక్కడ నుంచి కూకట్పల్లి ఆటోలో పోతే వాడు అంత ఎనగా తీసుకెళ్ళాడు ఎన్నాళ్ళు నాలుగు నెలలు దగ్గర దగ్గర ఫోర్ మంత్స్ అదే తెల్లవారుజామున మూడున్నరకి కరెక్ట్ గా ఫోర్ థర్టీకి స్టార్ట్ అయ్యేది అనమాట క్లాస్ సో ఫోర్ థర్టీ కల్లా మేము అక్కడ ఉండాలి ఒక్క నిమిషం లేట్ అయినా జగన్ గురుజీ టాప్ మన మొహమ్మద్ తలపేసేస్తాడు ఆయన అందుట్లో మొహమాటాలే ఉండవు ఆయనకి కాబట్టి ఖచ్చితంగా పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎన్కౌంటర్ కూంబింగ్ వెళ్ళినట్టే ఆయన క్లాస్ కి వెళ్ళడం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అనమాట సో ఆ టైంకి నేను తెల్లవారుజామున మూడున్నరకి మరి నేను లేచి బయలుదేరి వెళ్ళడం అంటే ఏ భగవంతుడు సాయం చేయకపోతే నేను అంత సేఫ్ గా ఉన్నాను చెప్పండి అలాగే నేను వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి ఒక సబ్జెక్ట్ నాలో నుంచి రావాలంటే ఎప్పుడో చదివేసిన పుస్తకాలు కొన్నాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలు ఆ పుస్తకాలు ఎక్కడున్నాయో కూడా నాకు తెలియదు ఎప్పుడో చదివినటువంటి జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నంలో నా శరీరము నా శరీరానికి ఆ శక్తిని ప్రసాదించడంలో ఆ భగవంతుడు నా బ్రెయిన్ కి ఆ యొక్క మేధస్సుని మళ్ళీ నాకు గుర్తు చేయడంలో ఏ మాస్టర్ నాకు సహకరించాడో అదృశ్య రూపంలో నేను చెప్పలేదు సో ఇలా మీరు కూడా అలా కూర్చొని ఎస్ ఎదురుగుండా ప్రియా చౌదరిలో ఒక పాజిటివ్ ని చూశారు ప్రియా చౌదరి ఎదురుగుండా నాగరాజ్ రూపంలో ఒక పాజిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ అక్కడ షేర్ అయింది అక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ షేర్ అయింది ఎప్పుడైనా సరే మనం కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఒక చోట కూర్చొని గుదిమండలాగా మనలో మనం శోధించుకుంటే పర్వాలేదు కానీ జరిగిందే పదే పదే తలుచుకుంటూ కూర్చుంటే ఎనర్జీ డౌన్ వెళ్ళిపోతుంది మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి బయటికి రండి షేర్ యువర్ ఎనర్జీ బయటికి రావడం వల్ల బయట నేచర్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల నుంచి కూడా మనకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది మనము రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాము మనల్ని మనం ప్రేమించుకోగలుగుతాము మనల్ని మనం ఎప్పుడైతే ప్రేమించుకుంటామో ఆ ప్రేమించుకోవడానికి అర్థం ఏంటంటే నాగరాజు గారు బయటికి రావడం ప్రియా చౌదరి బయటికి రావడం ఎందుకంటే మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేటటువంటి కాన్ఫిడెన్స్లో ఉన్నాము పట్టుదలలో ఉన్నాము అంటే మనల్ని మనం ప్రేమించుకున్నాం కాబట్టి ఎస్ ఈ జీవితానికి ఒక అర్థం ఉంది ఇది కాదు మా మేము మేము ప్రూవ్ చేసుకుని తీరుతాము మీరు మమ్మల్ని కాదు అని వెళ్ళిపోయారు కదా లేదు మీరు మమ్మల్ని విమర్శించారు కదా మేము ఎందుకు పనికి రామన్నారు కదా పనికి మాలిన వాళ్ళం అన్నారు కదా దిస్ ఈజ్ అవర్స్ అని ఎప్పుడు అనుకున్నాము మనల్ని మనం ప్రేమించుకున్నాం కాబట్టి నాగరాజ్ గారు ఇంతకు మించిన ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్తుంటే మన పాత జర్నీ ఉంటుంది కదా మొత్తం గుర్తు వస్తే గుర్తు వచ్చాయి నాకు పొద్దున నేను నాలుగింటికి లేచి ఐదున్నర వరకు పరిగ అదే ఐదింటి ఐదున్నర వరకు పరిగెత్తరం 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 పొద్దున్నే లేచి ఆ వాకింగ్ లోపల ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా ఉండే మళ్ళీ మిమ్మల్ని అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత షూటింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కే ఉండాలి సిక్స్ థర్టీ కే ఉండాలి మీరు ఏదైనా చేయండి నాకు అనవసరం అది నాకు అన్నగారు స్ఫూర్తి ఆయన పొద్దున్న మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా ఆయన అలాంగ్ విత్ మేకప్ తోటి ఉండేవారు సో అదే అంటున్నాను సార్ మనం వెతకడం మొదలు పెడితే ఎంతో మంది మహానుభావులు మనకి హెల్ప్ చేస్తారు నాతో పాటు బాధలు అంటే నా మైండ్ సెట్ నా మైండ్ లో ఉన్న యాంగ్జైటీ మీతో పాటు ఈ శ్రీనగర్ కాలనీలో రోడ్లన్నీ ఉన్నాయి అంతకంటే అంతకంటే ఇంకొక జీవి మన సుధీర్ లేడా వాడు నన్ను భరించాడు మిమ్మల్ని భరించాడు వాడు ఇంకెంత గొప్ప వాడు బ్రహ్మాండమైన వాడు వాడు మహాజ్ఞాని 
వాడు మహాజ్ఞాని ఎందుకంటే మాడంకి కోపం వచ్చినా వాడే కాలు పట్టుకోవాలి సార్ కోపం వచ్చినా వాడే తలకాయ బాగా పట్టుకోవాలి అంటే ఈ తలకాయ బాగా కొట్టుకుని తలకాయ వాసి పోయినా ఆ బాధలు బయటకి కనపడకుండా ఇక్కడ వాడి పాత్ర కూడా వాడిని వాడు ఎంత ప్రేమించుకొని ఈ ప్రొఫెషన్ లో నేను నిలబడాలి అనేటటువంటి తపన వాడిలో ఉంటే వాడెంత రిస్క్ తీసుకున్నాడు అంత పొద్దున ఎందుకంటే పొద్దున్నే రావాలి అక్కడెక్కడి నుంచి వస్తాడు మళ్ళీ పాపం వాడు కూడా పొద్దున్నే మనం ఆరింటికంటే వాడు అక్కడ ఆ నాలుగున్నరకి వెళ్ళేసి ఐదింటికి మళ్ళీ నన్ను పికప్ చేసుకొని మళ్ళీ నా ఏ నేను మళ్ళీ పికప్ చేసుకోకపోతే మళ్ళీ నేను ఆడ కూర్చుంటాను మళ్ళీ ఆడ కూర్చుంటే మీరు ఎక్కడ తిడతారు మళ్ళీ ఎక్కడ రావాలో సో ఇక్కడ మూడు జీవితాలు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూడండి ఎలా ఎలా ప్రేమించాము మనల్ని మనం ప్రేమించుకుంటే ఫలితంగా ఒక ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చింది టైం ఎలా ట్రయాంగిల్ అని అనిపించింది అలాగే ఈ సరే ఇంత ఇంత మాట్లాడుకున్నాం మరి మనల్ని ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తే సుమన్ గారు ఎంత ఎంకరేజ్ చేసి ఆయన కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ దీంట్లో ఉంది మన కృషిని ఆయన గుర్తించి ఎస్ ఈ ప్రోగ్రాము ఈ విధంగా జనాల్లోకి ఈ రోజు వెళ్ళడానికి ఎంత సక్సెస్ ఉంది ఎంత ఇది ఉంది అని ఆయన కూడా ఎస్ ఇది బాగుంది నాగరాజు లేకపోతే అంటే నేను అలా చూస్తున్నాను సో ఈ వీళ్ళందరి ఎనర్జీ మంది కాదా ఎందుకు వచ్చింది మనకి ఎందుకు యాడ్ అయింది మనల్ని మనం ప్రేమించుకున్నాం కాబట్టి మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళినాళ్ళని మనల్ని తిరస్కరించినాళ్ళని ఆ తిరస్కరణలో మనం భాగస్వామ్యం కాకుండా మనమేంటో మనం తెలుసుకొని మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం ద్వారా వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఇది ఎస్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆడియన్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు యూ ఎవ్రీ వన్ ఆడియన్స్ మనం మనం అరిచిన నా ప్రియా చౌదరి గొంతు చించుకుని అరిచిన చూ చూస్తున్నారు మృదువుగా చెప్పినా చూస్తున్నారు కోప్పడి చెప్పినా చూస్తున్నారు అసహించి మాట్లాడినా కూడా ఆలోచిస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మన ఎమోషన్స్ ని షేర్ చేసుకునేటటువంటి ఆడియన్స్ ఆల్సో వాళ్ళ ఎనర్జీ అమోఘం ఇది అది అల్టిమేట్ అది అంత ఇన్ని లక్షల మంది ఎనర్జీ ఎఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంది పాజిటివ్ ఎఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంది అంటే చూడండి మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం వల్ల ఈ విశ్వం మనకి ఎన్ని మార్గాల నుంచి ఎంత ఎనర్జీని ఇస్తుందో ప్రతి మనిషి తను చేసేటటువంటి పనిని తనని తానని ప్రేమించుకుంటే విశ్వం కూడా మనకి సహకరిస్తుంది అనడానికి ఇంతకంటే మంచి ఉదాహరణ మనం చెప్పాల్సిన అవసరం అవసరం లేదనుకుంటున్నాను నేను పాత స్మృతులు కూడా ఒకసారి గుర్తు చేసినందుకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఈ సందర్భంలో ఎప్పుడు కూడా నేను వాస్తవంగా ఫస్ట్ నేను మంచం మీద నుంచి లేచి కూర్చుని అయితే మీకు ఫోన్ కాల్ చేసి నాగరాజ్ గారు మీరు అడిగిన ప్రోగ్రామ్ నేను చేస్తున్నాను మనం చేద్దాము అని అన్న రోజున బ్రతకాలి అనే కసి ఉంది నాకు వాయిస్ అండి ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నాను కదా ఆ రోజు నేను డెసిషన్ తీసుకోవడం మీరు గ్రీన్ మ్యాట్లో ఉన్నారు నేను బయట ఉన్నాను వాయిస్ ఒక్కటి విన్నాను ఓకే అనుకోని లోపలికి వచ్చాను మేడం మనం ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం అంతకుముందు ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు మీరు మనం పొలిటికల్ దాంట్లో ఎక్కువ మీరు లోపల మాట్లాడుతుంటే బయట నుంచి ఓకే ఈ వాయిస్ దానికి కాదు ఈ టైప్ ఉంటే బాగుంటుంది అని అనిపించింది ఎస్ మాములు చేసి అదే అంటుందాను కదా నాగరాజ్ గారు ఒకటి ఒక ప్రయత్నం మనం మొదలు పెడితే ఒక పాజిటివ్ ప్రయత్నం మనం మొదలు పెడితే ఎన్నో శక్తులు మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి అనడానికి ఇది ఉదాహరణ మన స్టోరీ మనమే చెప్పుకోవాలి ఎందుకనంటే మనకి ఇంతమంది ఉండడం వల్ల మనకి ప్రకృతి హెల్ప్ చేసింది మనకి వ్యక్తులు హెల్ప్ చేశారు వ్యవస్థ హెల్ప్ చేసింది తర్వాత ఇంతమంది ప్రజానీకం మనల్ని వాళ్ళ గుండెల్లో పెట్టుకొని ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు మనకి ఇస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ ఇంకొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా మనం మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే మాత్రం వాళ్ళందరికీ స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్ చెప్తాను దాంతో పాటు ఇదొక్కటే కొంచెం దాంతో పాటు మిస్టర్ నాగ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా పెంచితే ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ నాగరాజ్ గారు 
చాలా పెంచారు ఫస్ట్ దానికి థ్యాంక్స్ చెప్పండి ఓకే షూర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సబ్స్క్రైబర్ సో ఇంకా డెఫినెట్ గా పెంచుతారు ఎందుకంటే మనం ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు మీకు గుర్తుందా అంతకు ముందు నేను ఎపిసోడ్ చేసినప్పుడు నాది ఒక ఎపిసోడ్ వన్ మిలియన్ టూ మిలియన్స్ అట్లా వెళ్ళినాయి లాక్స్ టూ గదర్ వెళ్ళినటువంటి ఆడియన్స్ మీ ఛానల్ లో ఫస్ట్ నా ప్రోగ్రామ్ పెట్టినప్పుడు నేను ఇంకింత ఛానల్ పట్టించుకోలేదు మనము ఏం పట్టించుకోలేదు కానీ రాను 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 విశ్వం మనల్ని నడిపించింది సార్ ఆ విశ్వం మన ఛానల్ రేట్ రేటింగ్ అని పెంచింది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ అని పెంచింది ఎంత అప్పుడు ఇంకొంచెం పెంచమని చెప్పండి మేడం మీరు సార్ విషయం ఏంటంటే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పకుండానే ఇంత వచ్చేసింది ఇప్పుడు నన్ను వినే పొజిషన్ లో లేరు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ డెసిషన్ తీసుకునే ఎంత స్థాయిలో మన మన ప్రేక్షకులు ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్ అండి మిస్టర్ నాగ్ ని ఇంకొంచెం మీరు సబ్స్క్రైబ్స్ ఇంకా మీరు పెరుగుతూ వెళ్తే ఇంకా మంచి మంచి కంటెక్ట్స్ రాబోయే ఎపిసోడ్స్ సబ్జెక్టు మీ కోసము మనందరి కోసము నా లైఫ్లో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఫంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీ జీవితాల్లో కూడా అద్భుతాలను ఇవ్వగలిగేటటువంటి కంటెంట్ని నేను ఇస్తానని మాత్రం నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నా బట్ మీరు నాకు ప్రామిస్ చేయండి మా సబ్స్క్రిప్షన్ పెంచుతానని అదే మీరు చెప్పిందే ఒక మంచి కంటెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా మిస్టర్ నాగ్ ఛానల్ తరపున ఇస్తాము దయచేసి సబ్స్క్రైబర్స్ ని పెంచండి మీరు కూడా కొంచెం సజెస్ట్ చేయండి అండ్ పాత కంటెంట్ ఏది ఉన్నా సరే మీకు ఉపయోగపడే విధంగానే ఉంటుంది తప్ప నాకు తెలిసి ఎంత మోటివేషన్ ఉన్నటువంటి ఒక ఫ్యామిలీ కంటెంట్ నాకు తెలిసి అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకదు సో బ్యాలెన్సర్గా ఉండేటువంటి కంటెంట్ కూడా ఐ హోప్ యూ లైక్ ద కంటెంట్ సో ఇటువంటి కంటెంట్ ఇంకా మీరు కావాలని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ప్రియా గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ